कम्प्लिट गरे हो म पेशाले सिभिल इन्जिनियर पनि हो प्रोफेशनली म सिभिल इन्जिनियरिङको पनि काम गर्छु र विगत 5-6 वर्ष देखि मैले चाहिँ लोकसेवाको क्लासहरु पनि लिइराखेको छु जनरल नलेज म लोकसेवामा पढाउँछु प्लस 11 12 ब्याचलरलाई म्याथमेटिक्स 10 सम्मको सबै विषय म सबै पढाउँछु तपाईहरुले यसो नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियोहरु पनि देख्नुहुन्छ होला अ अब आज चाहिँ तपाईहरुलाई अब धेरै कुरा त के गरौँ हैन भखर सुरुवाती दिन्छ विद्यार्थीहरु पनि धेरै हुनु नपछि फेरि नयाँ विद्यार्थी आए भने मेरो सरियो छुटो म के गर्नु होला भनेर भन्नुहुन्छ त्यही भएर मैले रेकर्डिङ गरिहालेछु र आज चाहिँ मैले एउटा टपिक चुज गरेको छु तपाईहरुको लागि भनेर युनिभर्स अब हेर्नु है तपाईहरुको कस्तो छ भने यो सिमेटले चाहे तपाईको सिमेट होस् चाहे कुमेट होस् चाहे पुमेट होस् पोखरा युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटी कुनै पनि युनिभर्सिटी अन्तर्गतको जनरल अवेयरनेस को चाहिँ सिलेबस तपाईहरुलाई प्रीडिफाइन गरेया छैन यो हामीले पढ्नु पर्छ है भनेर भनेया छैन हामीले चाहिँ कसरी पढ्ने हो त भन्दाखेरि जुन ओल्ड क्वेशनहरु छन् पुराना क्वेशनहरु छन् मैले जनरल अवेयरनेस को चाहिँ 2002 देखि 2017 सम्मका 16 सम्मका चाहिँ बनाएर हालिसकेका छु युट्युब मा 14 सम्मको त पब्लिक पनि भइसकेका छ अरु बिस्तारी म पब्लिक गर्छु हैन तपाईले त्यो हेर्दै गर्नु होला किनकि ठ्याक्क यही पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन के हाम्रो यो सिलेबस मा चाहिँ तर त्यही अनुसार हामी पढ्दै पढ्दै जान्छौ र सिमेट को कस्तो छ भने तपाईहरुको चाहिँ एकदम यो जनरल अवेयरनेस मा एकदम सिम्पल क्वेशनहरु आउँछ त्यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु आउँदैन लोकसेवा जस्तो एकदम टफ तपाईहरुको कम्पिटिसन पनि हुँदैन एकदम सिम्पल कुराहरु आधारभूत कुराहरु तपाईले सुनेका कुराहरु बेसिक कुराहरु नै सोधि राखेका हुन्छ अब कतिबेर कुराहरु तपाईहरुको पढाइको क्रममा तपाईले नसुन्नु भएको पनि हुन सक्छ किनकि प्लस 2 पढ्दाखेरि त्यति धेरै जनरल नलेज तिर हाम्रो ध्यान हुँदैन अकाउन्टिङ र बिजनेस स्टडीज बिजनेस म्याथमा नै इकोनोमिक्स मा नै दिमाग घुमि राखेका हुन्छ टेन सम्म चाहिँ बरु हामीले धेरै यस्तो हाजिरी जवाफ प्रतियोगिताहरु मा चाहिँ भाग लेका हुन्थ्यौ त्यतिबेला हामीले धेरै थाहा थियो त्यस्तै कुराहरु धेरै कुराहरु रिपिट हुन्छ तपाईहरुको जनरल अवेयरनेस मा अब आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई युनिभर्स को टपिक लिएको छु ब्रह्माण्डको टपिक लिएको छु हैन अब यो युनिभर्स को टपिक बडा हेर्नु हुन्छ भने अहिले सम्म सिमेट मा झुरे फुरे क्वेशनहरु आ छन् जम्मा तीनटा क्वेशन आ छन् एक चोटी 2008 मा आ छ एक चोटी 2007 मा आ छ एक चोटी 2009 मा आ छ 789 मा एकदम झुरे फुरे क्वेशनहरु छन् क्वेशन कस्तो छन् भन्दाखेरि हेर्नु एक चोटी तपाईलाई के भन्या छ क्वेशन ले ल त्यो एउटा तीनटा क्वेशनहरु म तपाईलाई लेखिदिन्छु एउटा के भन्या छ भने व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लानेट भनेर भन्या छ व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लानेट हेर्नु है क्वेशन बिनित विनित मार्स एंड इनसाइड ऑफ वेनस भनेर भने आछ वेनस र मार्स को भित्र पट्टि र वेनस को साइड मा भको कुन चाहिँ कोल्डेस्ट प्लानेट भनेको छ अब त्यो बक्लोला क्वेशन हो नि त यो 2000 खासमा 8 मा सोधेको अब मार्स र वेनस को बीचमा एउटै त ग्रह छ एउटै प्लानेट छ दैट इज अर्थ हाम्रो पृथ्वी हो त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ अर्थ अब यो त कुनै क्वेशन नै होइन खासमा यो चाहिँ हामीलाई सिमेट को 2008 मा सोधेको क्वेशन थियो है त्यसै गरीकन सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन तपाईलाई सोध्या छ व्हिच प्लानेट हैज बीन रिसेंटली फाउंड एज एस्ट्रोइड नट द प्लानेट भनेर सोधि राखेका छ है व्हिच प्लानेट हैज बीन रिसेंटली फाउंड एज planet sorry found as asteroid not as planet bhanera sodhi rakhya cha kun chai kun chai planet lai planet hoi na yo chai asteroid ho bhanera patta lagiyo bhanera sodhi rakhya cha aba hamile padha thyum ta pahili hai na 9 wada 9 wada planets thie bhanera padha thyum abhi 2007 ma sodhya question ho khas ma 2007 ma sodhya ho ra 2006 ma chai ke gariyeko thyo bhanda kheri चेक रिपब्लिक भन्ने एउटा देश छ त्यो चेक रिपब्लिक भन्ने देशको क्यापिटल सिटी प्राग भन्छन् त्यो प्रागमा इन्टरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनको चाहिँ सम्मेलन बसेका थियो कन्फरेन्स भएको थियो जसले के गरे भन्दाखेरि प्लुटो लाई चाहिँ प्लानेट को लिस्ट बाट हटाएर एस्ट्रोइड को लिस्ट मा राखेको थियो सो यसको आन्सर चाहिँ थियो प्लुटो है र 2009 मा तपाईहरुले एउटा क्वेशन सोध्या छ के भनि राखेका छ भने प्लानेट that came nearest that came nearest to earth after 6 lakh years 
सिक्स लाख तो नहीं है ना सिक्स लाख इयर्स वन दिल्ली शुद्धि रखे जाए सिक्स लाख इयर्स इन अगस्त टू थाउजेंड ये वन दिल्ली शुद्धि शुद्धि आती हो और टू थाउजेंड थ्री को अगस्त में थोड़ा का वर्ष भी सारी कुंजे प्लैनेट पृथ्वी को सभी ना नजीक आए को थियो वन दिल्ली शुद्धि रख यो 2009 में सोधे गो, 2003 को गठन है, 2009 में गरस सोधे गो तो तब यार लाये। यो तीन टा क्वेश्चन अरु यूनिवर्स पढ़ा गो सोधे। इस वाली आमिले येर नहीं हो बनी। यो तीन टा क्वेश्चन बड़ा आमिले किए उड़ा कुरा था पानो सक्सो बनी। आमिला जनरली प्लैनेट्स हरु बारा चीज सोधने रहा है स एक दिन में इवड़ा चैप्टर चैप्टर एक खत्म होने जाए तबे को खास में जिन्दल लोग आरने समय ले पांच दिन पढ़ाए बने तबे लाये सोधे को कुरारो सबे खत्म ही होने जागे पांच ही दिन में सोखी इंचा तो पांच ही दिन में सोखी बने ये तो एक महीना डेढ़ महीना गिये पढ़ने है ना तो एक्स्ट्रा कुरारो बने पढ़ा� कि ना कि और भी एक्स्ट्रा कुरा आ रहा है बने का बने जनरल नॉलेज है उन घाटा तो उधर ही ना कोई लेकिन सो दी दिया बनी था क्या कारण है बने रा ऐसो जनरल रूप में तो पहले मां यूनिवर्स स्टार सन प्लैनेट्स और सैटेलाइट का बारे में कुरा आ रहे हैं पढ़ाऊं सो ठीक सा यहाँ समझ दम क्लियर लो अब हम शुर है ना अब यूनिवर्स को यूनिवर्स बने को खास में हो के तक चीन सुनो वो लोग ध्यान दे रहा सुनो यूनिवर्स बने को क्यों होता ज्योति पनी तो पहले ले माथी आकाश में येरनु होन्जा आकाश में येर ताके ज्योति पनी तारा आरु देखनु होन्जा ज्योति पनी नक्षत्र आरु देखनु होन्जा ज्योति पनी कॉमेट एस्ट्रोइड्स प तर चुप लागे रह बने जी बसे का होते हैं न कुने ही बनी प्लैनेट सरू चुप लागे रह बसते हैं न कुने ही बनी हेवेनली बॉडी जरू सेलेस्टियल बॉडी जरू आकाशीय पिंड जरू चुप लागे रह बसते हैं जरू इन्हीं रखे हैं उनसे गुमी रखे हैं उनसे तर बैलेंस कंडीशन में उनसे तीसरा नहीं आवी बन सो फाइव बेसिंग थिंग्स इज नोन एस पंच महाभूत ऐ पृथ्वी जल तेज बायु र आकाश वाणी र बन्चो आमी पृथ्वी वाणी को माटो जल वाणी को पानी तेज वाणी को आगो बायु वाणी को हवा एयर र आकाश वाणी को स्पेस ये पांच उड़ा कुरा बाटा तपे को शरीर वाणी को था कमीला को शरीर पनी ये पांच उड़ा कुरा में बनिया हुआ था पृथ्वी आम्रो ब्रह्मांड में भाई को यूनिवर्स में भाई को जून सुखे कुरा हुआ है ये पांच उड़ा कुरा को सम्मिश्रण ले बने आया था मिक्सर ले बने आया था कुने में एक टमाटर ही कुरा होना सकता कुने में दो टा कुरा होना सकता कुने में पांच उड़ा कुरा बनी होना सकती जस्तो मानसी को शरीर में तो पहले एरनोस � आगो सा किसाई ना छा आगो ना भाई कहना कसरी आम्रो शरीर को से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस सुन्दियो तो आगो पनी सा हवा सा किसाई ना हवा पनी सा तेरो आमी सांस फेर सों कती हवा सा हवा बिना तो आम्रो शरीर ही चल रही ना आकाश यानी कि स्पेस सा किसाई ना छा स्पेस पनी सा हमी बनेगा सो तो यूनिवर्स में बनेगा जाती बनी कुरा आरुषन ये पांच उड़ा कुराले बनेगा सन ये नो ये तो मानुष यो हमरो ये उटा यूनिवर्स हो यो ये उटा क्यों मायले बनाए यूनिवर्स अब साइंटिस्ट और को तब बेबी ना थ्योरी आरुषन पैरालल यूनिवर्स सम्मा को थ्योरी आरुषन तेरा दिल आमी नोजा यो यूनिवर्स वितर क्यों उनसा वन्ना हिरी तो पहले वेर नू बाय वने गैलेक्सीज और उनसन क्यों उनसन गैलेक्सीज और उनसन ऐसा री गैलेक्सीज और उसे ही मिले रा बसे का उनसन टक कलर विभिन्न तरीका का गैलेक्सी और उनसन आमी बस ने गैलेक्सी वाणी को मिल की वे गैलेक्सी बने रा बन्सो आकाश � 
एंड्रोमेडा सब भाई नजिक को गैलेक्सी तब सो सोधे तो छाइन या सुनी रख् हाई सुने का भर में धेरे कुछ तब याद हो तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हम सब भाई नजिक को गैलेक्सी तो यहां विभिन्न गैलेक्सी अब यह गैलेक्सिज गैलेक्सिज में के होने भन्न हो गैलेक्सी हो यो गैलेक्सी में स्टार्स के स्टार्स हम सूर्य स्टार हो तो यह गैलेक्सी भित्र स्टार को ग्रुप सरी संग संगे बस का स्टार को ग्रुप तो स्टार को ग्रुपला हम के भन्स्टिशन भन्स्टिशन भो स्टार भो है अब हम सूर्य ये कुन एटा स्टार हो मीडियम साइज स्टार हम भैन तो हम सूर्य ये यो गैलेक्सी कति गैलेक्सी एक खर्ब भाई धे गैलेक्सी अरे क्या हम यूनिवर्स में तेरो एक खर्ब भाई धे गैलेक्सी में एटा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी तो मिल्की वे गैलेक्सी में एक खर्ब भाई धे तारा तो तारा मध्य को एटा मिडल साइज स्टार हो ठूल स्टार मिडल साइज स्टार हो सूर्य रो सूर्य सूर्य यानी कि यो स्टार को वरीपरी घुम् प्लानेट वरीपरी घुम् प्लानेट्स घुम् जिस हमी मरकरी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर साटन यूरानस रेप्च्यून भो प्लानेट्स मध्य एटा मीडियम साइज प्लानेट हो हम अर्थ रो अर्थ को अर्थ को यो एरिया जिसमें एराउंड सेवेन्टी पॉइंट एट पर्सेंट पानी छ्वेंटी नाइन पॉइंट टू पर्सेंट मात्र लैंड तो लैंड में विभिन्न कंटिनेंट्स तो विभिन्न कंटिनेंट में कंटिनेंट एशिया कंटिनेंट एशिया कंटिनेंट में विभिन्न कंट्रीज तो कंट्री मध्य को नेपाल इंडिया रिच्च में इंडिया राइना में को बीच में भाई देश में हम सेंटी सेवेनवटा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में काठमंडू भिस्ट्रिक्ट में विभिन्न ठावर तो ठाव को गौरी घाट भाई सानों ठाव को बिल्डिंग को घर को टेबल और कुर्सी में बसर मैं पढ़ाई रखा तो सोच यूनिभर्स यो यूनिभर्स को आधार में बेसिस में हेने हो मंत्री कति सानो लिविंग बिंग्स हो तर मंत्री यो यूनिभर्स को यो कुछ हेन सक मैं तब यो कुछ पढ़ाई रखा ते भर मंला के भादा खेल विवेकशील प्राणी भाई लड़ी सो तब बुझ् कि यूनिवर्स होद गैले यूनिवर्स भि गैलेक्सिज रहें गैलेक्सिज भि स्टार्स होद स्टार मध्य को स्टार हम सूर्य हो तो सूर्य वरीपरी प्लानेट्स घुम् ते प्लानेट्स मध्य को अर्थ हो अर्थ में हम बस काम तमाम भैलो अब जो सूर्य छो तो स्टार हो अब इस सूर्य वरीपरी प्लानेट्स मत घुम क्या इस प्लानेट्स घुमने नई भाई सूर्य लस्ट्रोइ्स घुम् तो हम सोलार सीस्टम में एस्ट्रोइ्स इस कमेट्स घुम् तो हम सोलार सीस्टम में कमेट्स यहां विभिन्न हेवेन्ली बडिज हो यो सब को बारे में जब अध्ययन कर जब स्टडी कर भाईमोलॉजी इस कस्मोलॉजी यानी कि द स्टडी अफ यूनिवर्स इज नोन एज कस्मोलॉजी तब कस्मोलॉजी बुझाऊना यो यहाँ राम कहानी हे द स्टडी अफ यूनिवर्स इज कल टू कस्मोलॉजी अब हेन हमी भूरे ब्रह्मांड यानी कि कस्मस भाई अंग्ली इंग्लिश टर्म यूज कर कस्मस अब यो हम यूनिवर्स में तब देख य गैलेक्सिज तर यह बीच में खाली भाग कति खाली भाग गैलेक्सी भाग बाहे अरु तीर धर खाली भाग यहां खाली भाग में विभिन्न प्रकार का इनर्जी रेडिएसन्स रे कस्मिक रे गा रे विभिन्न कुछ हो यो सब को अध्ययन हम कस्मोलॉजी भट बट लेकिन किंतु परंतु यदि 
हेवेनली बॉडीज को मात्र स्टडी करने हो यूनिवर्स को स्टडी के भाई अरे यूनिवर्स को स्टडी लाइ कॉस्मोलॉजी तर हेवेनली बॉडीज को मत्र स्टडी करने हेवेनली बॉडीज प्लानेट्स तेगरी गण एस्ट्रोइ्स कमेट्स स्टार्स इन को मत स्टडी करने होने भाई एस्ट्रोनोमी जो तैयार साइंस में पढ़ूक क्लास टेन में दिस इज नोन एज स्टडी अफ हेवेनली बॉडीज अथवा सेलेस्टिल बॉडीज आकाशीय पिंड को अध्ययन भाई एस्ट्रोनोमी रहा स्पेसिफिक तब अर्थ को बारे में पढ़ू अर्थ को स्ट्रक्चर को बारे में पढ़ू पृथ्वी कस्तो पढ़ू हम भिओलॉजी दैट स्टडी अफ अर्थ इज नोन एज जिओलॉजी ठीक है ये कुछ भाई लाइन मेटाई दिए ये तीन टा कु तब बुझा को लगी अल यूनिवर्स को रहे तब अलग जानकारी दिन को लगी मैं ये कुछ हाई अब यह यूनिवर्स कसरी उत्पत्ति भो कसरी ओरिजिन भो भिन्न सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स तब प्रिंसिपल्स को बारे में पढ़् पर्दन हाई ये लोकसभा में पढ़् पर्व तुम्हु पर्दन तर तब नाम से भू हई नाम से भू हम यूनिवर्स को ओरिजिन कसरी भो विभिन्न थिरी दिया विभिन्न वैज्ञानिक सब भाग सुरू में आयोग थिरी हम भू स्टेडी स्टेट कस्मोलॉजी मोडल के भाई स्टेडी स्टेट कस्मोलॉजी मोडल भाष में यो यूनिवर्स कसरी ओरिजिन भो नाइन्टीन ट्वेंटी एट एडी में आयोग फर्स्ट प्रिंसिपल हो सर जेम्स जींस ने दूर यह प्रिंसिपल हो जेम्स जींस भाई मानी नाइन्टीन ट्वेंटी एट में दिखे पेलो प्रिंसिपल हो पेलो सिद्धांत हो पेली ब्रह्मांड जस्तों थी अस्त भविष्य में पीछे फ्यूचर में होने खाले थिरी हाई ये बुझ् जरूरी छाइन नाम से तबाद कर अर्क एकदम तब नाम सुन्न भाग बिग बैंग थिरी भाई है महाविस्फोट को सिद्धांत जिस हम भौं इस हाइपोथेसि अफ प्रिमेबल एटम भी भाई कस्मिक ए कंसेप्ट भाई नाइन्टीन ट्वेंटी सेवेन में एकजना व्यक्ति जिओगेज लैमिटर भिओगेज लैमिटर भाई लैमिट्रे भाजना वैज्ञानिक ने दिखे सिद्धांत हो बिग बैंग थिरी इसको हमें ब्लाकोल को बारे में बुझ् पर्च हाई तब लगे हो ब्लैक होल बने सर एट कालो छिद्र का कालो दूलो होना ब्लैक होल इज ए स्टार ब्लैक होल बने स्टार हो मरी सकते तारा हो तारा मर स हेन स्टार्स में के हो हाइड्रोजन रिलियम हो तुम्हें हो साइंस में पैली नहीं टेन क्लास में इसो याद कर हाइड्रोजन रिलियम हो फ्यूज हो थर्मोन्क्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सूर्य के हिट एंड लाइट दिखा तो हर एक स्टार्स हिट एंड लाइट तेरह आने तो हो थर्मोन्क्लियर फ्यूजन रिएक्शन भर तो जब इसको जो फ्यूल है जो हाइड्रोजन रिलियम जब सक तब तो स्टार डेथ हो मर स्टार मरी सके विभिन्न तरीका का न्यूट्रन स्टार बन अथवा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन पल्सर बन सर बन सथवा ब्लैक होल भी बन सकता विभिन्न कंडीसन सो कत्रो स्टार त्यो अनुसार के बनने भाई कुरा में डिपेन्ड कर तो यह ब्लैक होलस संबंधित बिग बैंग थिरी जो जिओगेज लिमिटेड देखिए यूनिवर्स को ओरिजिन हाई रोक एवं थिरी सीएमबीआर थिरी भस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएसन बैकग्राउंड रेडिएसन थिरी भाई जिस भाई सीएमबीआर थिरी हाई तापीय विकिरण को सिद्धांत भाइक्रोवेव ओवन में जो रेडिएसन आस्ते प्रकार को रेडिएसन चाहिए वर्ल्ड में देखे अरे क्या दुजना मानी थे अर्नो पेन्जिस रॉबर्ट विल्सन भर से रेडियोलॉजिस्ट थे इिहार स्टडी करने बेला में एट यो पोइंट बड़े विभिन्न एनर्जी का पार्टिकल्स निस्ले देखे अरे रेडिएसन निस्लिक देखे अरे है अभी रेडिएसन बिस्तार 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 प्रोटोन बनो अरे इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन बनो अरे एटम बनो अरे एलिमेंट कंपाउंड बंद 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 
पूरे ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स को ओरिजिन भगवे अरे भे कस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएसन थ्योरी ने भाषा यो थ्योरी दिने दुजना व्यक्ति मानी अर्नो पेन्जिस रोबर्ट विल्सन नाइन्टीन सिक्सटी फोर एडी में आगे ये थ्योरी हो रइन्टीन सेवेन्टी एट में यह थ्योरी नोबेल पुरस्कार भी पाए तो एकदम धे नाम चले थ्योरी चाहे बिग बैंग थ्योरी हो नाम चले है अलग फेमस भग धे सुने को मं तर धरने मान्यता देखो धेरे वैज्ञानिक साइंटिस्टर से मान्यता दिखे सिद्धांत कौन भन कस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएसन थ्योरी सीएमबीआर थ्योरी हो यह यूनिवर्स को ओरिजिन संग संबंधित भाई कुछ ठीक है ल तो यूनिवर्स में मैं तब ये कुछ भू ये धेरे हो ठीक ल अब अब म जु यूनिवर्स को कुछ भो अब म स्टार में जु ल अब स्टार में जु हम नेक्स्ट टपिक स्टार अब जो स्टार्स खास में नेबुला भाई टर्म तब सुन्नी है हम यूनिवर्स जब बनो यूनिवर्स बना खेल विभिन्न डस्ट पार्टिकल्स स्मोक धुला का कंड हम यूनिवर्स में घुमी रखा थे अरे कि पूरे फिन 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 घुमी रखा थे अरे अभी घुम्दा घुम्द घुम्दा घुम्द घुम्दा घुम्द घुम्दा घुम्द यहां विभिन्न गैस एक आए क्या अंतिम में एक ठाव में आए यो बाक्लो 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 हुसो बने के हो इस नहीं हम के भाई नहीं हम नेबुला भाई इस हम के भेबुला भाई यो नेबुला अच्छे कंट्रैक्ट हो गए घुम्द घुम गए पे अच्छे कंट्रैक्ट हो गए कंट्रैक्ट हो गए कंट्रैक्ट हो गए लास्ट में एट स्टार पो बन ये नेबुला ने पची गए के बनो तो यो स्टार बनो ये स्टार में के होता हाइड्रोजन रिलियम को थर्मोन्क्लियर फ्यूजन रिएक्शन भर यहाँ बड़े इनर्जी जेनेट होना इसमें फ्यूल के इसमें फ्यूल बनेक हाइड्रोजन रिलियम तो हो हिट एंड लाइट दिने काम करद है अब जो स्टार स्टार को फ्यूल हो तब घर में खाना पका खाना पकाने फ्यूल हो तब गैस सिलिंडर गैस होता स्टार को फ्यूल आर्जन रिलियम हो अब यह सक गए सक गए सक गए एराउंड एराउंड नाइन्टी पर्सेंट इसको फ्यूल सको कति पर्सेंट नाइन्टी पर्सेंट जो फ्यूल छो के सको तो सक सके के हो स्टार से फूल ये स्टार के हो पूरे फूल रातो कलर को बन पूरे रातो कलर को बन इस भाई रेड जाइंट के भाई इस इस भाई रेड जाइंट तो कुने स्टार के बन पी गए नाइन्टी पर्सेंट फ्यूल सक सके तो बन रेड जाइंट ठीक है रेड जाइंट बन अब हे अब जो रेड जाइंट अब जो रेड जाइंट यो रेड जाइंट दुईटा बाटो तीर जो दुईटा बाटो तीर जो यदि यदि कुने रेड जाइंट कुने रेड जाइंट हम सूर्य भाग हम सूर्य भाग वन पॉइंट फोर फोर टाइम्स ठूल हम सूर्य भाग वन पॉइंट फोर फोर टाइम्स के ठूल कुने स्टार बने तो स्टार पची गए के होता सुपरनोवा बन के बन तो स्टार पची गए बन सुपरनोवा रो सुपरनोवा पची गए ब्लास्ट हो सुपरनोवा भित्तीक बुझ्न यो ब्लास्ट हो पड़क रो पड़क सके अंतिम में साना साना स्टार्स बन मध्य कुछ एवटा बन सी ठूल भूट्रन स्टार बन अल ठूल भूट्रन स्टार बन न्यूट्रन स्टार अलग सानो भलसर बन पलसर एकदम स्पीड स्पीड घूम थालो पलसर तब बाइक को नाम सुन्न भाषा नहीं पलसर एकदम स्पीड घूम क्या पलसर भाई ब्लास्ट भैस बाइक को नाम भी पलसर लगे स्पीड कुछ 
अथवा क्वेजर भी बन सकता अथवा ब्लैक होल भी बन सकता यहाँ बन ब्लैक होल हे सो कुने जब सुपरनोवा ब्लास्ट हो ब्लास्ट भैस कि न्यूट्रन स्टार बनला कि पल्सर बनला कि क्वेजर बनला कि ब्लैक होल बनला यहाँ मैं तब स्टार कसरी बन बनने देखि इंड होने समुरा रो जो सूर्य भाग वन पोइंट फोर फोर टाइम्स ग्रेटर हो वन पोइंट फोर फोर टाइम्स ग्रेटर भो सुपरनोवा बन सुपरनोवा ब्लास्ट होने भाई थे मैं अब जो वन पोइंट फोर फोर टाइम्स होने कल पता लगा था मैं पता लगा हो यो इंडिया का एकजना हमारा वैज्ञानिक साइंटिस्ट चंद्रशेखर कल अरे चंद्रशेखर ने पता लगा हु यो लिमिट लाई वन पोइंट फोर फोर टाइम्स को जो लिमिट यो लिमिट लाई भाई चंद्रशेखर लिमिट के भाई चंद्रशेखर लिमिट वन पोइंट फोर फोर टाइम्स वाला जो लिमिटेसन छाई भाई चंद्रशेखर लिमिट हई तब मैं इसो एक्स्ट्रा नलेज दी रखा छु हई ती तबरला सीकाउन सकूँ ठीक है क्योंकि अलग सुरुआती दिन ते भर मधे टपिक मत्र फोकस हो विद्यार्थी पीछे जोइन होता ते भर एक्स्ट्रा नलेज दी रखा छु ल अब सूर्य भाग वन पोइंट फोर फोर टाइम्स ग्रेटर छुपरनोवा बन अरे है यदि रेड जाइंट रेड जाइंट अल सान बना लेख यदि रेड जाइंट सुपर के रे वन पोइंट फोर फोर टाइम्स थ्रू तो सूर्य भाजा ये बन अरे सुपरनोवा बन अरे तर तर यदि रेड जाइंट हम सन भाग स्मल अरे सानो अरे ये सानो यो के बन भो बन व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बन अरे व्हाइट ड्वार्फ स्टार जीवाशेष तारा भर भी भाई व्हाइट ड्वार्फ स्टार इसको एराउंड नाइन्टी नाइन पर्सेंट फ्यूल सक रेड जाइंट पी नाइन्टी नाइन पर्सेंट इसको के होता फ्यूल सक सकता हो अंतिम पल्ट चमक अंतिम पल्ट चमक इस फसिल स्टार भर भी भसिल स्टार अंतिम पल्ट चमक रो व्हाइट ड्वार्फ अंतिम पल्ट चमक सके इसको फ्यूल सक इसको फ्यूल सक सके अंतिम में यह बन ब्लैक ड्वार्फ यो के बन यो बन ब्लैक ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बनि कि यह हंड्रेड पर्सेंट फ्यूल इंड भैस ब्लैक ड्वार्फ बन तो यो यह हम स्टार को तब जो भाषा नहीं जीवन चक्र लाइफ साइकल बने देखि इंड भेसम को विभिन्न तरीका का स्टार्स विभिन्न कलर का स्टार्स है जो रातो कलर को स्टार भाई नर्मल स्टार भाई धेरे टेम्परेचर होते हैं हम सूर्य जस्तु सेतो कलर को भाई सेतो कलर को स्टार हो मिडल टेम्परेचर को स्टार भाई ब्लू कलर को स्टार एकदम हाई टेम्परेचर भग तब गैस में सिलिंडर जब बाल्हु रा पे नीलो नीलो कलर आँच तब याद कर सुरू में अभी जब गैस सकिन सकिने लगे रातो रातो कलर को बनल कि नीलो बुझ्न एकदम हाइएस्ट टेम्परेचर को स्टार बने तो खाली स्टार को कलर ब्लू होता विभिन्न स्टार्स को ग्रुप स्टार्स ग्रुप में बस्ने कर सप्तर्षी तारामंडल अर्सा मेजर सुन्न भाला ओरियन सुन्न भाग कैसिओपिया कश्यप तारामंडल कश्यप कंसिलेसन सुन्न भाग तस्ता विभिन्न धेरे कंसिलेसन हो हम यूनिवर्स में हो तो हम जो मिल्कुए गैलेक्सी इसमें कंसिलेसन रम अम चाह एटी एटवटा कंसिलेसन भेटाइक हाई स्टार्स को ग्रुप लाइ कंसिलेसन्स भाई रम एटी एटवटा कंसिलेसन भेटाइक हालांकि अरुण भी हो साइंटिस्टर खोज्ते 
तर अहिले सम्म चाहिँ इति एउटा कन्स्टिलेसनस हरु भेटाइएको छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौ है यहाँ सम्म कुरा गर्ने क्लियर छ अब यो स्टार्स हरुले के गर्छ भनेर भन्नु हुन्छ नि नि सूर्य पनि त एउटा स्टार हो नि हैन यो चुप लागेर बस्दैन का जस्तो हाम्रो जुन अर्थ छ अर्थ त सूर्यको वरिपरि घुम्छ नि रिभल्भ गर्छ नि त यो स्टार पनि वरिपरि घुम्छ तर केको वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा हो केको वरिपरि घुम्छ त भन्नु हुन्छ भने यो स्टारहरु केमा हुन्छ ग्यालेक्सीमा हुन्छ त कुनै पनि एउटा ग्यालेक्सी छ रे त्यो ग्यालेक्सीको सेन्टरलाई हामी भन्छौ ग्यालेक्टिक सेन्टर त्यसलाई के भन्छौ ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेर भन्छौ त यो ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि चाहिँ के घुम्छ त स्टार्सहरु घुम्ने गर्दछन् वरिपरि घुम्छन् स्टार्सहरु ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ हाम्रो सूर्य पनि त हाम्रो सन पनि के हुन्छ त एस्तै मिल्की वे ग्यालेक्सी छ हामी बस्ने ग्यालेक्सी भनेको मिल्की वे ग्यालेक्सी हो त मिल्की वे ग्यालेक्सीको बीचमा ग्यालेक्टिक सेन्टर छ साइन्टिस्टहरुले के भन्छन् भने ग्यालेक्टिक सेन्टरमा चाहिँ एकदमै ठूलो ब्ल्याक होल छ अरे त ब्ल्याक होलको त एकदमै धेरै ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ एकदमै हाई स्पिडमा तान्छ त्यसले त्यही भएर चाहिँ सूर्य पनि ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ भनेर भनिन्छ है ल अब तो स्टार्स के क्रम में तो पहले एक दिन वोटा म स्टार्स हर को ले गाऊं चुके जस्तो नियरेस्ट नहीं नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ अर्थ बड़ा देखी नहीं सभी ना नौजिक को तारा कूनो नौजिक को स्टार कूनो वनेर बनो बने तो पहले बनु पर अब सूर्य बने स्टार तो उधर सूर्य ला हमी हमरो बुआ मान जो है ना सूर्य भाई ना � लाइफ फोर्स ही वाले होते हैं ना तो हमरो सनलाइट जी हमी इस तरह मानने होने इस वजह ना जितना सन नहीं हो तो रस सनलाइट ना मानने हो वाले से प्रॉक्सिमा से इंजरी बनने से याद करी रखना ही हो प्रॉक्सिमा से इंजरी बनने यो इस तरह से सब इंदा ना जितना कोई स्टार हो हमरो पृथ्वी बड़ा इसलिए पृथ्वी बड़ा अब सूर्य तो सूर्य हो तर सूर्य बाइक और उलाइ बाहर नहीं होगा नहीं इसलिए आमी बंसो सीरियस क्या बंसो सीरियस अथवा डॉग स्टार पनी बंसा नहीं लाओ और को तो और को आसम है अरे ये लाहरी कुकुर को से देखी नहीं रही सवला ते पर ये लाइक डॉग स्टार बने रहा बनी बनी इंसा इसको सेफ से शायद डॉग स्टार को और को टॉपिक सा सन, नहीं, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सन, सन माने सूर्य, नहीं, अब यो है मेरे सोलार सिस्टम को करेगा नहीं आया लियो, नहीं नहीं यार, सूर्य बने को क्यों था, सोलार सिस्टम को चाहिए इटा मेन मेंबर हो, हमरे सूर्य, रा पहली पहली क्ये बंधे बने नहीं, तब पहले सुन्दर बनी बावला हमरो अर्थ को वरी परिसें सूर्य रिबॉल्व कर सा घूम सा बनेरा बंधे के कॉल्ले बंधे हो ना हरी बाय वाले इस तो बंधे हो रे पहली बारी मैन से हो रुचि इस तो मैन देगे पहली बारी का मैन से हो जब अब साइंस डेवलप भाई के थे ना जब अब साइंस से ही बक्कर बक्कर शुरुआती फेज विगिनिंग को फेज में थी ओ त थ्योरी बनेर बनें जा जीव बने को क्यों पृथ्वी आई जीव बने को पृथ्वी तो अर्थ एज सेंटर बनेर बने को पृथ्वी लाची सेंटर में रखे रा विभिन्न और उप प्लैनेट्स और और उ सन और केरे यो सूर्य ले और उ कॉमेट और ले एस्पर्ड सर ले से पृथ्वी को चक्कर लगाऊं सा बनेर बनने थ्योरी ला जीव सेंट्रल उन्हें जब प्रूव है करी दिए कि तेज़ तो हो दही ना हमरो सूर्य को वरी परी से कि उन जाता और उप प्लैनेट सरू और उप कॉमेट सरू जैसे सूर्य को वरी परी घूम सन सूर्य लाई रिवॉल्यूशन कर सन वरी परी घूमने बने को रिवॉल्यूशन हो है ना तो पूरे रिवॉल्यूशन कर सन बनेरा उन्हें बने रायो सेंट्रिक थ्योरी खास में ग्रीक भाषा में हेलियस को अर्थ है उनसा सूर्य ग्रीक भाषा में से हमरो 
सूर्य के भलिओस भो इसको अर्थ के हो सन एज अ सेंटर बने सोलार सीस्टम को सेंटर में सन होने वाओ ये कल अरे निकोलस कपर्निकस भैज्ञानिक मैं देखे हो निकोलस कपर निकास ठीक है अब हम जो सोलार सीस्टम सोलार सीस्टम में नाइन्टी नाइन पर्सेंट पार कस को सूर्य को होना ठूल मेम्बर हो हम सूर्य अब इसको कुरा हम सन को कुरा यो सन एज अ सेंटर को बुझ्हेस्ट लाइन हम के भायामीटर भ तो सूर्य को एवरेज डायमीटर अब कुछ ठाव में थोड़े होने ठा में धेरे हो थर्टीन लैक फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स किलोमीटर भेस सूर्य को रिनेटिव डेन्सिटी सन को रिनेटिव डेन्सिटी कति भाई हम वन पोइ फोर वन भो रिटिव डेन्सिटी बुझ्हु जो मैं यो मैं लेखने पेन को रिनेटिव डेन्सिटी टू छो अर्थ के होने यो पेन चाहे पानी भाग दुई गुना भारी भाई हो कि पानी भाग कु पानी भाग कति भारी छाई नहीं हम रिनेटिव डेन्सिटी भाव सन को रिनेटिव डेन्सिटी वन पोइ फोर वन छो अर्थ के हो पानी भाग वन पोइ फोर वन गुना भारी भाई हो हम सन है अब यह सन को तब ग्राविटेशनल फोर्स को हम अर्थ को ग्राविटेशनल फोर्स कति को ट्वेंटी एट टाइम्स धेरे ग्राविटेशनल फोर्स आकर्षण शक्ति हम जिस भद को ग्राविटेशनल फोर्स कति ट्वेंटी एट टाइम्स अफ अर्थ अर्थ को ट्वेंटी एट टाइम्स रन को यदि मस को मस को हम पृथ्वी को जी मस जी पिंड मस हम जिस भो भाग तीन लाख तेतीस हजार गुणा धेरे थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड टाइम्स हेवियर देन अर्थ हई थ्री लाख थर्टी थ्री थाउजेंड टाइम्स अफ अर्थ हम सूर्य अब सूर्य को तब टेम्परेचर को यदि टेम्परेचर को सेंटर में एकदम धीरे टेम्परेचर हो सूर्य को अब कति होने वन करोड़ फिफ्टी लाख डिग्री सेल्सि हे वन करोड़ फिफ्टी लाख डिग्री सेल्सि सेंटर को टेम्परेचर तर यदि सर्फेस को टेम्परेचर को सतह में इसको टेम्परेचर धे कम होम अब हम तो धेरे नहीं हो है इसको सर्फेस में कति हो फाइव थाउजेंड सेवेन हंड्रेड डिग्री सेल्सि एराउंड फाइव थाउजेंड सेवेन हंड्रेड डिग्री सेल्सि इसको टेम्परेचर हो तब सूर्य ने हम अरे गैलेक्टिक सेंटर मिल्कुए गैलेक्सी को वरीपरी घूम मैं तब है अब यहाँ दुईटा कुछ तब बुझ् पर्स हे दुईटा कुछ बुझ् पर्च यो सूर्य हो हे यो सूर्य यो सन ने कि एटा तो गैलेक्ट्रिक सेंटर को वरीपरी इस घूम हो इस घूम अर्क कुरो ये आप फिनफिन फिनफिन घूम दुईटा कुरा हो घूमने तबला रिंगाटा लग्दा खेल कसरी तब घूम फिनफिन 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 घूम हो तो रोटेसन हो एटा रोटेसन हो रिवल्यूसन हो तो आप फनफनी हाथ लो कर फिनफिन फिनफिन घूम भो रोटेसन हो तर कु घर को वरीपरी तब घूम रिवल्यूसन हो पिप्पल को बोर्ड को वरीपरी घूम तंदिर को वरीपरी घूम रिवल्यूसन जस्तु भाई तर आप फिनफिन 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 घूम चक्र जो हम रोटेसन भो रोटेसन के आधार मानेर गिन्स आधार मानेर गोटेसन को एक्सिश कुनेवेनली बड़ी जो चाहे तो प्लानेट हो चाहे तो एस्ट्रोइड हो चाहे तो कमेट हो चाहे तो सन होस् 
स्टार होस् त्यो हेभेनली बडीजले चाहिँ आफ्नो एक्सिसको वरिपरि घुमिराख्या हुन्छ के यसलाई नेपालीमा अक्ष भनेर भन्छन् त एक्सिसको वरिपरि घुम्छ जसलाई हामी रोटेसन भनेर भन्छौँ रोटेसन एक्सिसको वरिपरि घुम्नु यसलाई रोटेसन भनेर भनिन्छ र एउटा हुन्छ अर्बिट अर्को के हुन्छ अर्बिट हुन्छ अर्बिट भनेको कक्ष भन्छौँ त अर्बिटको वरिपरि घुम्नेलाई चाहिँ हामी रिभोल्युसन भनेर भन्छौँ है सो सूर्यले सूर्यले आफ्नो एक्सिसमा एक राउन्ड हान्नको लागि रोटेसन गर्नको लागि यानी कि वन राउन्ड वन राउन्ड इट इट्स एक्सिस एक चक्कर हान्नको लागि कति लाग्छ त समय कति टाइम लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने ट्वेन्टी फाइभ डेज फाइभ आवर्स लाग्छ जम्मा सूर्यलाई आफ्नो एक्सिसको वरिपरि घुम्नलाई तर तर सूर्यको रिभोल्युसन पिरियड भनेको रिभोल्युसन पिरियड भनेको यानि कि सूर्यले ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि घुम्छ नि त मिल्की वे ग्यालेक्सीको सो यसलाई हामी के भन्छौँ वान राउन्ड एट इट्स अर्बिट भन्छौँ आफ्नो अर्बिटमा एक राउन्ड लगाउनको लागि कति लाग्छ थाहा छ तपाईँलाई ट्वेन्टी फाइभ करोड इयर्स लाग्छ हामी भन्छौँ नि चौबिस घन्टा दिनमा एक दिनमा चौबिस घन्टा हुन्छ यानि कि पृथ्वीले वान रोटेसन गर्नको लागि आफ्नो एक्सिसमा एक राउन्ड घुम्नको लागि चाहिँ चौबिस घन्टा लगाउँछ र पृथ्वीको हाम्रो एक वर्ष भनेर जसलाई भन्छौँ त्यो थ्री सिक्सटी फाइभ डेज जसलाई भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ पृथ्वीले वान रिभोल्युसन गर्न लगाउने टाइम हो है त्यो चाहिँ तिन सय पैँसठी दिन भन्छौँ तिन सय पैँसठी दिन पनि थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ डेज पनि ठ्याक्कै हुँदैन कति हुन्छ म तपाईँलाई अर्थ पठाउँदा भनौँला है र जुन यो ट्वेन्टी फाइभ करोड इयर्स छ नि यही ट्वेन्टी फाइभ करोड इयर्सलाई नै हामी भन्छौँ वान कस्मिक इयर त व्हाट डु मिन बाई वान कस्मिक इयर भनेर भन्यो भने वान कस्मिक इयर इज द टाइम टेकन बाई द सन टु रिभल्भ एराउन्ड इट्स ग्यालेक्टिक सेन्टर भनेर हामी भन्न सक्छौँ वान कस्मिक इयर ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ कुरो कानी कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन सनमा अब अब यहाँ तीनटा ट टर्मिनोलोजीहरू तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु तिनटा टर्मिनोलोजीहरू छन् है एउटा टर्मिनोलोजीको नाम हो स्काई ल्याब अर्को टर्मिनोलोजीको नाम हो हेलियोस्कप र अर्को टर्मिनोलोजीको नाम हो पाइर हेलिमिटर अब यो टेक्नोलोजीसँग साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग पनि अलिकति सम्बन्धित छ सो तपाईँलाई म यहीँ भनिदिइहाल्छु अब के हो त यो स्काई ल्याब के हो हेलियोस्कप र के हो पाइर हेलिमिटर भन्ने कुरा बुझौँ ल त हेर्नुहोस् हाम्रो सनको स्टडी गर्नको लागि सनलाई अध्ययन गर्नुपर्यो भने त सूर् सूर्यको अलिकति नजिक जानुपर्छ नि त होइन त विभिन्न प्रकारका चाहिँ अन्तरिक्ष यानहरू स्पेसिप्सहरू चाहिँ पठाएका छन् सेटेलाइट्सहरू पठाएका छन् सूर्यको स्टडी गर्न भनेर तर यो स्काई ल्याब भनेको चाहिँ मान्छे भएको स्पेसिप हो मान्छे भएको सेटेलाइट हो मान्छे भएको अन्तरिक्ष यान हो पहिलो पल्ट सूर्यको स्टडी गर्न भनेर सनको स्टडी गर्न भनेर पठाइएको मान्छे युक्त मानव युक्त स्पेसिपको नाम हो स्काई ल्याब जुन चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टी फोर एडीमा पठाइएको थियो है सो व्हाट डु न स्काई ल्याब भनेर भन्यो भने इट इज ए अब के भन्नु स्पेसिप भनेर भनिदिन्छु ल इट इज अ स्पेसिप इट इज अ सेटेलाइट which satellite spaceship launched to study sun that consists human beings man se bhaye ko spaceship tesla bhani cha sky lab 1974 ma pathaiyeko thiyo arko helioscope bhanera bhaneko cha अब हेलियोस्कप भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सूर्यलाई घामलाई हेर्ने यन्त्र हो इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट यो के एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो इन्स्ट्रुमेन्ट टु सी अर टु स्टडी द सन सनलाई अध्ययन गर्ने अथवा हेर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो हेलियोस्कप र अर्को छ पार हेलिमिटर भन्छौँ पार हेलिमिटर भनेको के भने नि हेर्नु सूर्यबाट विभिन्न प्रकारका रेडिएसनहरू रेहरू निक्लिराख्या हुन्छन् रेडिएसनहरू निक्लिराख्या हुन्छन् कस्मिक रे 
अल्ट्रा भाइलेट रे गामा रे अल्फा रे बीटा रे इस्ता विभिन्न रे आ रहुन्जन ओ तिस्ता रेडिएशन आ रहुलाई तिस्ता रे आ रहुलाई स्टडी करने इंस्ट्रूमेंट ओ पार एलिमिटर सो इट इज इंस्ट्रूमेंट यू एवरा इंस्ट्रूमेंट ओ व्हिच स्टडीज द रेडिएशन of sun यो तीन टा टर्मिनोलोजी हरु तपाईले यसो ख्याल गरिराख्नु होला ठीक छ यो हाम्रो भयो सन सँग सम्बन्धित केही केही कुराकानीहरु एकदम जनरल कुराकानीहरु मैले तपाईहरुलाई यहाँ भनेछु त्यस्तो डिप्थ मा मैले तपाईहरुलाई के भनेछु हैन मैले अमराको बारेमा पेन अमराको विषयमा पनि केही कुराकानी गरिन मैले यहाँ तपाईहरुलाई भिस्टरको बारेमा औरोरा बोरियलिस औरोरा अस्ट्रेलिसको बारेमा सोलर प्रोमिनेन्सेसको बारेमा तो के डिटेल में मौलिक जानकारी तो पहले को राय को सही ना कि नहीं तो पहले साइन ना आई और अंतिम में सन में से तो पहले क्या ऊंचा बन रहा बनु गया बनी सूर्य में सब इतना देरे ऊंचा हाइड्रोजन यूज़ था पहले रखनो सब इतना देरे हाइड्रोजन ऊंचा इराउंड सेवेंटी परसेंटेज तो हाइड्रोजन ही ऊंचा तीस पची र अरु विभिन्न मेटल्स हरु आयरन निकेल है ना तीसरी गरीब के ना मैग्नीशियम आर्गन इस तरह अरु देरे ही होंजन यो एराउंड टू परसेंट होंजन सॉरी अब है ला तो हाँ यो चे अम्रो यूनिवर्स में हमें आजा यो पहलो लेक्चर में के के कुरा आने कुरा कहानी आ रही थोड़े कुरा कहानी आ रहा है मिले ये रहे हो जून तो पहले को जनरल अवार्नेस लाल के दिल्ली स्ट्रेंडेन गर्स है यूनिवर्स का पार्ट वाला तो पहले जैसे स्ट्रॉंग बना हुआ है अब मेजर हमरो टॉपिक बने को से यहाँ प्लैनेट्स बने मेजर टॉपिक्स है यूसीए हमें स्वेतलाना साधित सिकाया, भलंतेना तरस को वाहनों से अंसारी राकेश शर्मा कल्पना चावला को को उन्हीं दरुमान चेहर। इसी करीब ना तो पहले स्पूतनिक वन एक्सप्लोरर वन सुनु बाहर से बहुत तो का लाइक आगो बीच में सुनु बाहर वाला, है ना? इसको बीच में बनी मैं कुरा कहानी करने चु, रे बोली प्लैनेट्स आई र बोली आम्रो यो यूनिवर्स पढ़ने पार्ट वाला टॉपिक लाइम हो सकाऊं चु तो आज अलाइ मले ये तीने गारे ला मले रिकॉर्डिंग पनी स्टॉप गारी दीन चु तो फिर को के क्वेश्चन सरुचन बने तो पहले सोचना सकनुं जा